কথা হলো বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল মানে সমগ্র পূর্ণ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল যেটা পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ রয়েছে এইখানে বেশিরভাগ লোক যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এটা আগে মানুষ জানত না এটা প্রথম সরকারিভাবে জানা হলো আঠারোশো বাহাত্তর সনে আপনারা সবাই জানেন সিপাহী বিদ্রোহ যেটাকে বলে সেই ঘটনার সাত আট বছর পর ইংরেজরা সারা ভারতে আদমসুমের সিদ্ধান্ত নেন আঠারোশো পঁয়ষট্টি সনে আর যাদের হিসাবে গন্ডগোল হয় তারা বলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স যখন চার বছর তখন আদম সুমারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এটার ফলাফল প্রকাশিত হয় ছয় সাত বছর পরে আঠারোশো বাহাত্তরে প্রথম এই ফলাফল পড়ে সকলে অবাক হয়ে গেল যে পূর্ব বাংলায় চট্টগ্রাম বিভাগ যেটা এখন বর্তমানে চিত্রের সেলের সহ রাজশাহী ঢাকা এইখানে জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশের বেশি মুসলমান এবং বাকি দুটো প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান সেখানেও মুসলমান শতকরা আটচল্লিশ সাতচল্লিশ এরকম হয়েছে এইটা তাদের মনে প্রশ্ন যে বলো যে বাংলাদেশে গোপনে গোপনে এত লোক কীভাবে মুসলমান হয়ে গেল প্রথম প্রশ্ন কখন মুসলমান হয়ে গেল এবং সেই পর্যন্ত কি কারণে তারা মুসলমান হলো এবং জেলাওয়ারি হিসাব করা হলো কোন জেলায় মুসলমান থেকে চট্টগ্রাম সিলেটে মুসলমানের সংখ্যা বেশি সেই সমস্যাটার উপর ভিত্তি করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তিনি প্রায় সাত আট নয় বছর পরে একটা প্রবন্ধ লিখতেন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বাঙালির উৎপত্তি এগুলি বঙ্কিম রচনা বলে আছে আপনার মাথার উপরে বাতি করে গেলেই পাবেন সেই বইতে উনি দেখাচ্ছেন যে এতগুলি লোক যে মুসলমান হয়ে গেল প্রশ্ন একটা কারা মুসলমান হইল এরা কি স্বদেশী বাঙালি না কি এরা বিদেশ থেকে আগত তার প্রায় ইংরেজের কয়েকজন বেভারলি বলে এক লোক রিজলি বলে আরেক লোক আরো বিভিন্ন রকম পন্ডিতের লেখা আপনার জানি এত নাম বলে আপনাদের মাথাতে গন্ডগোল করতে চাই না এদের নাম দেন ইংরেজ পন্ডিত নৃতত্ববিদ তাদের আগে বলতো এথনোলজিস্ট তারা কেমন লিখলো কি যারা বাঙালি মুসলমান হচ্ছে তারা অধিকাংশই এখানে আগে নিম্ন বর্ণের হিন্দু ছিল তখন মুসলমানদের মধ্যে একজন নেতা তার নাম খন্দকার ফজলে রাব্বি মুর্শিদাবাদের তখন নামকা ওয়াস্তে যে নাবা তাদের একজন দেওয়ান থাকতো ক্ষমতা নাই নবাবের কিন্তু বলে ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার এই নিধিরাম সর্দারদের একজন ছিল এখন যিনি আছেন আমাদের সে বড় অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবাহান তার আত্মীয় তার পূর্ব পুরুষদের একজন ফলে খন্দকার ফজলে রাব্বি মানে মুসলমানদের মধ্যে খন্দকার মানে খুব উচ্চ বর্ণের মুসলমান উনি যেটা বই লিখলেন আঠারোশো তিরানব্বইতে ফার্সি ভাষায় হকি কথে মুসলমান আনি বাঙ্গালা এটা ইংরেজি অনুবাদ তিনি নিজেই করলেন দু বছর বলে অরিজিন অব দি মুসলমান অব বেঙ্গল উনি মুসলমান কথাটা রাখলেন ইংরেজিতেও সেই বই তিনি বললেন যে না না এটা ঠিক হয় না এতগুলি লোক নিম্ন বর্ণ থেকে মুসলমান হতে পারে না মুসলমান কি করে এত সংখ্যা বৃদ্ধি হলো আমরা সেই সুলতানি আমল থেকে নবাবি আমল থেকে মোগল আমল থেকে ছয়শো বছর ধরে সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে আফগানিস্তান থেকে ইরান থেকে তুর্কিস্তান থেকে মুসলমানদের গানে আছে না ইরান তুরান পার হয়ে আজ তোমার দেশে এসেছি গো ইরান দুরান থেকে পার হয়ে তারা এখানে মুসলমান হয়েছে কয়েকজনের মাথার খুলি মেপে দেখেছে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণরাও দেখি নিম্ন বর্ণ হিন্দুদের মতো পরে দেখা গেছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শতকরা সাতজনকে মাত্র বলা যায় উত্তর ভারত বা বাংলার বাইরে থেকে এসেছে বা কর্ণাটক থেকে এসেছে অধিকাংশ বাংলার যে নিম্ন বনের পোধ চন্ডাল রাজবংশী নিম্ন বর্ণের হিন্দু তাদের সাথে ব্রাহ্মণদের কোনো পার্থক্য নাই এটা কেবল রেশিয়াল ইন্টারমিকচার হয়েছে এটা ভারতের একটা ওরিয়ান্টালিজমের গত একশো বছরের একটা মাথা ব্যথা বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধিমান লোক ছিলেন আঠারোশো আশি সনে উনি বলছেন না আমার মতে বিশ্বাস হয় না খন্দাকার ফজলে রাব্বির পনেরো বছর আগে বঙ্কিম বলছেন যে বাংলাদেশে এত লোক যে মুসলমান হয়েছে এগুলি নিশ্চয়ই বাইরের থেকে আসে নাই এগুলি আমাদেরই লোক ধর্মান্তরিত হয়েছে এরা বাঙালি যেহেতু বাংলায় কথা বলে বঙ্কিম ব্যাপারে একদম দ্বিধাহী কিন্তু এরা কেন মুসলমান হয়ে গেল একটা তত্ত্ব তখন চালু হল যে ওদের মুসলমান হয়েছে হিন্দু সমাজের অত্যাচারের ভয়ে নিম্ন বর্ণ অথবা হিন্দু সমাজ বোঝার খুব জটিল আমাদের ইংরেজিতে একটা কথা আছে আউটসাইড ইন আউটসাইড ইন মানে কি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিবাকে নাম তরুণরা শুনেছেন যেহেতু তিনি এখন ক্রেইস এডওয়ার্ড সাইদের পাশে বসে চাকরি করতেন আমার সৌভাগ্য যে তার সাথে আমার পরিচয় আছে ওনার একটা বইয়ের নাম আউটসাইড ইন দি টিচিং মেশিন উনি বলেন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর মাস্টারি করতেছি কিন্তু মাস্টারির ভিতরে এখনো ঢুকতে পারি নাই এটা আউটসাইড ইন দি টিচিং মেশিন এখন যে চাকরিটা আমরা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি এটাকে টিচিং মেশিন বলা ভালো আপনারা যখন মেশিন থেকে কফি বের করে খান 
আমাদের শিক্ষকরাও কিন্তু সেরকম আমরা আমার কোনো দরকার নাই আমার যে গার্জেন টিচার আসলে একই পড়াই পড়াবে কারণ তাকে আমাদের সিলেবাস পড়ায় এবার সবসময় বিশ্বব্যাংক মনিটর করে বিশ্বব্যাংক মানে ইউজিসি মনিটর করে এবং আইকিউ এসি করে আমাদের এর ফলে কি ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট স্যার আমি কি পড়াচ্ছি এটা আগে বলতে হবে আজকে কি পড়ালাম এটা বলতে হবে কি পড়াতে পারি না সেটা বলতে হবে কয়টা পরীক্ষা নিলে বলতে সব কিছুই এই যে ফেসবুক লাইভ করতেছেন আমরা পড়াশোনা করছি ফেসবুক লাইভ অলওয়েজ ফেসবুক না থাকলে আমি সবসময় লাইভ এই জন্য গায়ত্রী স্পিপার যিনি বলেন ইংরেজদের যিনি ইংরেজি পড়ান গ্রিসে গিয়ে গ্রিক পড়াইতে পারেন তিনি বলছেন আউটসাইড ইন দ্য টিচিং মেশিন এখানে অনেক বেদনা আছে রেইসের কথা নারী হিসেবে তা আমিও বলছি আমরা ও আউটসাইড ইন দ্য টিচিং মেশিন বঙ্কিমচন্দ্র বলেন বাংলাদেশে যারা মুসলমান হয়েছে দে আর হিন্দুস বাট আউটসাইড ইন দ্য হিন্দু মেশিন ইন অর্থাৎ এদেরকে নাম দেওয়া হয়েছে নানা রকম প্রথমে বলা হয়েছে অচ্যুত এখন বলে দলিত মহাত্মা গান্ধী নম নম করে বলেছেন তারা হরিজন হরি মানে ঈশ্বরের সন্তান কিন্তু তারপরেও এখনো ধর্মান্তরের একটা ইতিহাস আছে বঙ্কিমচন্দ্র আঠারোশো বাহাত্তরের চার বছর পাঁচ সাত বছর আট বছর পরে লিখলেন আঠারোশো আশিতে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বাংলা সন বারোশো সাতাশি যে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের মুসলমান হয়েছে তাদের গ্রিভেন্স থেকে এটা বিদেশ থেকে নয় তলোয়ারের জন্য নয় সরকারি নয় আমি এতক্ষণ কথা কেন এটা বললাম যে সম্প্রতি যে একটা বইয়ের কথা বললাম যে রাইজ অফ ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার বারোশো ছয় চার থেকে সতেরোশো সাইজ বুঝতে পারেন চট্টগ্রাম যে বছর ইংরেজদের দখলে অফিসিয়ালি মির্জাফর হস্তান্তর করলেন প্রথম যে তিনটা জেলা ইংরেজদের হাতে দেওয়া হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে চট্টগ্রাম আর হচ্ছে বর্ধমান আর হচ্ছে মেদিনীপুর লক্ষ্য তিনটাই বাংলার সীমান্তের তিনটা প্রদেশ এগুলি ভ্যাট হিসেবে ইংরেজদের সিরাজদোল্লা প্রথমে দিয়ে দিচ্ছেন সিরাজদোল্লার পরে যিনি হচ্ছেন তিনি মানে সিরাজদোল্লা মুখে আসতেছে আমার নবাব দিয়ে দিচ্ছে নবাব এখন মির্জাফর এগুলিকে সিলেট ডিস্ট্রিক্ট বলে আমাদের আলমগীর সিরাজউদ্দিন সাহেব যিনি এখন জাতীয় অধ্যাপক হয়েছেন তার পিএইচডি থিসিস হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে চট্টগ্রাম নিয়ে দি রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি ডিস্ট্রিক্ট অফ চিটেগং বিটুইন আমি সেভেন্টিন সিক্সটি পর্যন্ত আসি এই বইটা এখন জনপ্রিয় হয়েছে এখন সাইদের বইয়ের মতো নয় বাংলাদেশে এই বইয়ের অনুবাদ হচ্ছে বাংলায় এবং এটা পড়া ভালো এটার স্কলারশিপ অনেক ভালো কিন্তু তাতেও দেখা যায় বাংলাদেশের এত লোক কেন ইসলাম গ্রহণ করলো এ বিষয়ে ওনার জবাব হচ্ছে তিনটা থিওরি কোনো নাকচ করেছেন প্রথম থিওরিটা হলো যে বাংলাদেশে অনেকে বলতো যেমন ম্যাক্স বেবার একজন জার্মান বড় আকারে আমরা বলি সমাজতত্ত্ববিদ উনি বললেন যে ইসলাম ইজ এ রিলিজিয়ন অফ দি সোল্ড ইসলাম হচ্ছে তলোয়ারের ধর্ম অর্থাৎ মুসলমানরা যে দেশে গেছে ভেদ করে সেখানে তাদের তলোয়ারের জন্য মানুষ কেউ জোর করে মুসলমান করেছে প্রশ্ন হচ্ছে দিল্লি আগ্রার আশপাশের মুসলমানের সংখ্যা একটু কম যদি তলোয়ারের জোরে লোকে বেশি মুসলমান হতো দিল্লি আশপাশে বেশি মুসলমান হয়ে যেত কিন্তু দেখা যায় বাংলাদেশ দিল্লি তলোয়ার থেকে দূরেই ছিল কিন্তু এইখানে মানুষ বেশি মুসলমান হলো কেন কতগুলো অস্পষ্ট জিনিস আছে এখানে দু নম্বর উনি বলে আরেক দল বলে যে না অনেক লোককে গভর্নমেন্ট চাকরি দিবে সেনাবাহিনীতে চাকরি দিবে অথবা সিভিল সার্ভিসে চাকরি দিবে ইত্যাদি যেটি বলে প্রলোভন ইংরেজিতে বলে প্যাট্রোনাস রিচার্ড ইচন বলে যে আমেরিকান অধ্যাপক ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার অধ্যাপক উনি বাংলাদেশ এসেছেন চট্টগ্রামের কালেক্টরেট উনি কাজ আপনার সেই কোর্ট হিল এবং পরির হিলে উনি কাজ করেছেন উনিশশো বিরাট চলে এখানে উনি বাংলা শিখেছেন বাংলা কতটুকু ভালো শিখেছেন জানি না কিন্তু ফার্সি অনেক ভালো শিখেছে আমি জ্ঞানী লোকদের কাছে শুনেছি উনি ফার্সি ভালো জানেন সুফিজ অফ বিজাপুর নামে একটা বই আগে লিখেছেন উনি ডাক্তিনের চেয়ে আহমেদাবাদের ওই দিকে নিয়ে তারপরে বাংলাদেশে তিনি বাংলা গবেষণা করেছেন তিনি বলছেন যে বাংলাদেশের দিকে কেবল মুসলমান হয়েছে ওই কাজ সোর্ডের কারণে নয় ভালো কথা দু নম্বর কী কারণে হয়েছে এটা বলে গভর্নমেন্টের কোনো রকমের সাহায্যে কি তারা মুসলমান হয়েছে লোভে সেটা উনি বলছেন এটাও পুরোপুরি সঠিক নয় এটা উনি তো দিল্লি আগ্রার কাছে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হয়েছে ভারতের মুসলমান সংখ্যা করে এলাকা হচ্ছে দুটো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যেভাবে পাকিস্তান হয়েছে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম পাঞ্জাব আর দক্ষিণে কিছু কিছু হয়েছে যেমন কেরালাতে সেটা ভিন্ন কারণ কেরালার মুসলমানরা সবাই সাফি মজাহাবের লোক আর আমাদের এখানে হানাবি মজাহাবের লোক বেশি তো আরবদের দ্বারা যারা মুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এমনকি ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়া এবং কেরালায় মালাবারে তাদের সাফি মাজাহাবি বেশি তাদের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে তো সাফি মাজাহাব বেশি নয় বলো যার থেকে তাহলে এটা আরও বণিকদের দ্বারা সরাসরি তা ধর্মান্তরিত হয়নি এইসব বিষয়ে অনেক জিনিস আমাদের জ্ঞান নেই কিন্তু আমি অবাক হয়ে চট্টগ্রামে যখন যাই তখন দেখলাম এখানে পুরনো মসজিদ এটা অলিখা মসজিদ এইটা ওই জায়গাটার নাম মাদার্সা এই জায়গার নাম এটা মোহসেন আউলিয়া 
বলি কিন্তু এগুলি যে নির্ভরযোগ্য গবেষণা খুব পাওয়া যায় না শুধু লোক কিংবদন্তি পাওয়া যায় দু একটা নিয়ে গবেষণা হয়েছে মাইসবান্ডা মানে বদর্শার নাম সবাই নেই অথবা বাইর বুঝতাম এখানে লোকের চেনে কিন্তু আরো যে এখানে যে এত বিচিত্র বারো তো বলি আমরা এখানে বারো গুণ বারোশো চুয়াল্লিশ আলোয় থাকবে ছোট আছে বড় আছে এগুলি নাই না থাকার ফল হচ্ছে কি বিদেশি পণ্ডিতের কথা এখন শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে উনি বললেন এখানে লোক গভর্নমেন্টের লোভেও ভয় নাই তলোয়ারের ভয়ও হয় নাই তো তারা কি কারণ হচ্ছে তৃতীয় থিওরিটা কি উনি বললেন সোশ্যাল লিবারেশন থিওরি আমি তার কথা কোর্ট করে বলছি যে বাংলাদেশের মানুষ ওই যে বঙ্কিমচন্দ্র যেটা বলেছিলেন নিম্ন বর্ণের অথবা বর্ণ বহির্ভূত এরাই সামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য একসময় যেমন মলা হয় যে বাংলাদেশের লোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল কখন কিভাবে গ্রহণ করেছিল এগুলো কিন্তু পরিষ্কার নয় গতকালকে এক আলোচনা সভায় আমরা এসেছিলাম চর্যাপদ নিয়ে সেখানেও দেখা যায় আমরা কিছু পরিষ্কার জানি না বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে বাংলাদেশ কখন বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে ডুবে গেল কখন সেই প্লাবন ফুরিয়ে মাঝখানে চর জাগলো এগুলো অনেক অজানা তথ্য আমরা একটা আন্দাজের উপর কথা বলি তো ইতিহাসবিদ যারা আছেন তারা বলছেন পাথুরে প্রমাণ ছাড়া আমি কথা বলবো না পাথুরে প্রমাণের জন্য চট্টগ্রামে এসে উনি পেলেন ষোলো শতাব্দীর আগের কোনো পাথুরে প্রমাণ উনি পান না উনি দেখলেন পর্তুগিজ এবং অন্যান্য ভ্রমণকারীরা এসে দেখলেন একজন বেনেশি এবং ইটালিয়ান ভ্রমণকারী দেখলেন সন্দীপের সত্তর নব্বই জন লোক মুসলমান হয়ে গেছে এটা কোনো তত্ত্ব আছে অথবা চীনা থেকে একজন ভ্রমণকারী এসে বলছেন এখানে বেশিরভাগ লোক মুসলমান কিন্তু সঠিক সংখ্যা নাই কতজন মুসলমান হয়েছে কেন হয়েছে মানে মানুষের একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি যে ইতিহাসে যে তত্ত্বটি আমরা জানি না ঠিকভাবে এই আমেরিকান পণ্ডিত রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটন রিচার্ড ইটন বলি সংক্ষেপে এখন তার বয়স প্রায় একাশি বছর উনিশশো চল্লিশ সনে জন্ম তার সৌভাগ্যবশত তিনি এখনো বেঁচে আছেন আরো বই দেখেছেন আরো প্রবন্ধ লিখেছেন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এইটাকে আমি বলছি যে এটা এক ধরনের ওরিয়েন্টালিজম ওনার এই কথা উনি বলেন না বাংলাদেশের মানুষ আদৌ সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করে নাই তার ইসলাম গ্রহণ করছে কেন উনি চতুর্থ একটা তত্ত্ব দিয়েছেন সেই কথাটাই বলছি ওইটার নাম হচ্ছে ফ্রন্টিয়ার থিওরি ওই যে ফ্রন্টিয়ার ফ্রন্টিয়ার মানে কি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সীমা ছিল চট্টগ্রাম নোয়াখালী কুমিল্লা সহ এই অঞ্চলটাকে আর কি ভাটি এবং লোয়ার অ্যান্ড সাউথ ইস্ট বেঙ্গল ইংরেজি জবানে আর কি তারা মুসলমান হলো কি জন্য তারা বলছেন সামাজিক মুক্তির প্রশ্নই আসে না উনি বললেন আপনারা শুনলে বিশ্বাস করবেন না উনি বলেন সামাজিক মুক্তির ধারণা তো ওখানে গরিব মানুষের মধ্যে গেল কিভাবে উনি পরিষ্কার করে বলছেন আমি তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলছি বাংলা অনুবাদে উনি কি যা যা রসুর লেখা পড়েছেন ওরা অথবা টমাস জেফারসনের লেখা পড়েছেন ওরা ছিল মানব মুক্তির এবং ইউরোপিয়ান লাইটেনমেন্টের প্রবক্তা বলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে বাংলার সেই নিম্ন বর্ণের অথবা উচ্চুত অথবা উপজাতীয় লোকেরা রুসু কিংবা জেফারসন পড়েছিল আমি দেশে আমাদের দেশে একজন পণ্ডিতকে দেখলাম না একজন ব্যতিক্রম আছে তিনি আকবর আলী খান তার কথা আমি পরে বলবো ইনি ছাড়া সকলে বলছে কেন রিচার্ড ইটনের কথা শেষ কথা যে বাংলাদেশের মানুষ সামাজিক মুক্তির জন্য হয় না কেন বলে ও হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্তই ছিল না ওরা তো ট্রাইবাল পিপল বাংলাদেশের মুসলমান হচ্ছে কারা ওই উনি উদ্ধৃত বলেন কথাগুলো কোচ পোদ্দা রাজবংশী চন্ডাল চারটা বংশের নাম করলেন এরাই মুসলমান হয়েছে কোন হিন্দু মুসলমান হয়নি অথবা বৌদ্ধদের মুসলমান হওয়ার প্রশ্নই আসে না উনি বলেন কারণ কি লোকে আগে বৌদ্ধ তো ছিল না এখনো এখানে অল্প সময় দুইটা টুকরে টাকরা বলে না পায়েসের মধ্যে কিসমিসের মতো দু একটা বড়ুয়া পাওয়া যায় তো সেগুলো যে উনি কোনো তর্তের মধ্যে ঢুকছেন না যে বাংলাদেশে বৌদ্ধ শেষ আর হিন্দুরা কেউ মুসলমানের সুতরাং শেষ পর্যন্ত মুসলমান যারা হয়েছে তারা হচ্ছে এই বিভিন্ন রাজবংশী ওঁদ চন্ডাল এবং অন্যান্য এইটা বলে তো খন্দকার ফজলুর রাব্বির কবরে তার পাশ ফেরাবেন ব্যথায় তাই না আমাদের এখন কি করা কর্তব্য এখানে আসতেছে আপনাদের আহমদ সভা কেন্দ্রের কথা আহমদ সভা আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যে বইটা লিখে প্রবন্ধ লিখেছিলেন বইটার মধ্যে একটি প্রবন্ধ বাঙালি মুসলমানের মন সেই কাহিনীটা আপনারা সকলে জানেন এখানে দেখি নাসিম এবং সাইফুল তারাও লিখেছেন আমি বলছি আহমদ সাফার যে মূল বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে রিচার্ড ইটনের বক্তব্যের বিপরীত কিন্তু রিচার্ড ইটন বাংলা জানলেও আহমদ সাফার লেখার কোনো উদ্ধৃতি বা উল্লেখ বা দোহাই দেন নেই না দিন বক্তব্যটা হচ্ছে উনি বাংলাদেশের মানুষদের সামাজিক অত্যাচার থেকে নিম্ন বর্ণ হিসেবে অত্যাচার মুক্ত হবার আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল সে কথা সত্য নয় ইটন বলছেন কেন সত্য নয় প্রথমত নিম্ন বর্ণই তারা ছিল না গল্পটা খেয়াল করেন দ্বিতীয়ত তাদেরকে অত্যাচার করার মতো এখানে ব্রাহ্মণ পেল কোথায় তারা তো ব্রাহ্মণ্য সমাজের আওতাভুক্তই হয় নাই তদুপরে তারা রুসু কিংবা জেফারসন
তারপরে তিনি বলেন তারা অনেক আগে মুসলমান হয় নাই তারা মুসলমান হচ্ছে মুঘল আমলে বিশেষ করে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানে কি ইংরেজরা যখন এই দেশ দখল করছে সেই সময় লোকে মুসলমান হচ্ছে তার প্রমাণ স্বরূপ উনি কি হাজির করলেন যে চট্টগ্রামে এই যে পীর ফকিরের এত সংখ্যা বৃদ্ধি আমি কেন এটা বলছি আমি কোনো ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বসে নেই আমি এখানে আমি বলছি যে সেটা হচ্ছে এনারা শুধুমাত্র পীর ছিলেন না এরা অনাবাদী জমি আবাদ করা আর কারিগর ছিলেন এই জায়গার নাম ছিল ইসলাম আবাদ দিয়েছিল অর্থাৎ মুগলরা চট্টগ্রাম দখল করার পরে এটা ষোলোশো ছেষট্টি সাল মানে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে তখন ধীরে ধীরে এখানে বিভিন্ন এলাকায় যেগুলো নয়াবাদ মহল বলে জমি পাটটা কয়েক উনি আবিষ্কার করেছেন বিভিন্ন রকম চট্টগ্রামের এই যে পোর্ট হিল থেকে দেখাচ্ছেন ফার্সি দলিল উনি পড়তে পারেন সেখানে আছে যে মুগলরা ইংরেজিতে যেটা একটা বলে ট্যাক্স ফ্রি ল্যান্ড ট্যাক্স ফ্রি কে আরবিতে বলে লা খরাজ জমির খাজনাকে খরাজ বলে আমরা বাংলাদেশ উচ্চারণ করতে পারি আমরা খারাজ বলি আর কি কিন্তু মাফ করে দিয়েন আপনারা লাখেরাজ বলি আমরা এই লাখেরাজ জমির দিয়েছে মুগল সরকার মানে মুগলদের নবাবেরা এই ইসলাম খান পর থেকে এই জন্যই অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়েছে জমির লোভে ওই আবার ঘুরে ফিরে কিন্তু বলে আমি তোমাদেরকে হাতে মারব না ভাতে মারব ওনার যুক্তি হচ্ছে কি মুসলমানরা প্যাট্রোনাইজের কারণে মুসলমান হয় নাই কিন্তু জমির গ্রান্টার দেওয়া হয়েছে যে সময় উনি নাম দিয়েছেন পায়োনিয়াস যাদেরকে আমরা পীর বলি তারা জমিদার এবং তাদের বংশধররাও উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদার হয়েছে মানে ওই যেগুলো খানকা শরীফ বসেছে মাজার বসেছে ওইগুলি নিয়মে তর্ক করেছেন সুতরাং যারা দলে দলে তাদের পীর হয়েছে তারা তাদের ম্যাজিকের আকর্ষণে কিছুটা হয়েছে যেরকম মাঝে যা বলে তাদের যে মিরাতম ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা কিন্তু জমি আবাদের কাজে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর উনি দেন নাই উনি বলছেন মুগলরা কি জমির এই লাখের পাটটা শুধুমাত্র মুসলমানদের দিয়েছিল উনি বলছেন না কিছু কিছু হিন্দুকেও দিয়েছিল তখন তাদের একটা শর্ত দেওয়া হয়েছিল মুগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধির জন্য আপনাকে প্রার্থনা করতে হবে একটা শর্ত লেখা আছে এটা সব রাজায় লিখবে আমি যদি জিন্দাবাদ না দিয়ে সরকারের এখানে বক্তৃতা দিতে পারবেন এটা দুনিয়ার নিয়ম প্রশংসা করতে হবে আমরা কখনো নিন্দা করি না কারো তো এই জন্য বলছি অনেকে বলেছে না আমি তো সবসময় এক সরকারি দলই করি সরকার বদলায় আমি কি করব সরকারি দলই আসছি বুঝতে পারছেন সেই দলটা কি দলটা হচ্ছে উনি বললেন মুগলরা বলেছেন আমরা হিন্দু মুসলমান ভেদ করি না কাউকে মুসলমান করার জন্য আমরা বলি না কিন্তু জমিদাররা যারা বেশিরভাগ প্রতিভাবান তারা কোথা থেকে আসছে পাইওনিয়ার এটা কথা উনি পরিষ্কার বলেন নাই তারা যখন নতুন জমি আবাদ করেছে সেখানে তারা লোক বসে একটা আরেকটা শর্ত দিয়েছে যদি তুমি হিন্দু হও তোমাকে এখানে একটা মন্দির করতে হবে পাত্তার শর্ত যদি তুমি মুসলমান হও তোমাকে একটা মসজিদ করতে হবে তো রিচার রিটন সাহেব অনেক গবেষণা করেছেন উনি দেখেছেন বাংলাদেশের মসজিদের সংখ্যা সেই বক্তিয়ার খুলদির আমল থেকে একেবারে ইংরেজ দখল পর্যন্ত মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি কি করে হতো উনি দেখলেন যে বেশিরভাগ মসজিদ হয়েছে সুলতানি আমলের শেষ দিকে এবং মুগল আমলের প্রথম দিকে এবং দেখা যাচ্ছে সংখ্যাটা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ পর্যন্ত হয়ে গেছে কতগুলো জামে মসজিদ কতগুলো সাধারণ মসজিদ খুব মজা রাজশাহীতে একটা প্রতিষ্ঠান আছে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি তাদের একটা মিউজিয়াম আছে ওইখানে শামসুদ্দিন আহমেদ বলে এক ভদ্রলোক ইনস্ক্রিপশন অব বেঙ্গল বলে একটা বই বের করেছেন উনিশশো সাতে সেই বইয়ের তথ্য ব্যবহার করে রিচার রিটন দেখিয়েছেন বাংলাদেশের মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে বলেন কখন বেশিরভাগ লোক মুসলমান হয়েছে এগুলো অনুমান ভিত্তিক লেখা কিন্তু খারাপ নয় তার মতো বলল কি বাংলাদেশের শুরুর দিকে বেশি লোক মুসলমান হয় নাই মুগল আমল থেকে মুসলমান হবে শুরু হয়েছে এবং তার একটি প্রধান কারণ জমি 